Jeg skal vise uh, indlæsning af en DXF fil i QGIS. Det begynder med så bare ta på det panelet for layer, så at det viser bort her. Så er det layer, add layer, og nu er jo filen lastet ned på forhånd. Add vector layer. File. Dataset browse. Der har jeg lagret filen. Så er det denne. Open. Så må vi velge UTM-zone 32. OK. Så ser vi at det står her nede. Vi gjør det bare sånn for å merke både punkt og linje. Og det er jo på grunn av at det er både punkt og linje at han spør om igjen her da, to ganger. Så der er de inne. Vi kan godt eh, sette på litt visning av nummerne på disse punktene. Da er det Properties. Så kom den opp her borte. Det er litt mindre den. Um, så kan du se på labels, for det er sånne, det betyr sånne merkelapper. Label this layer, og så er det tekst, som er det layeret i DXF-fil som jeg skal vise. Og nå er det forskjellige innstillinger du kunne gjort her, men du kan nå bare trykke OK. Så ser du nummerne på punktene kommer frem. Jeg kan, jeg kan godt også ta med eh, visning av VMS-kartet eh, bakom her eh, i denne filmen. Da er det også layer, add layer, og så der har du VMS-kartet. Så har jo jeg eh, lagt den inn fra før, men eh, vi kan godt eh, vise hvordan det kan gjøres med å legge inn en ny sånn. Uh, da er det, jeg har på forhånd kalt det for statens kartverk. Samme hva du skriver her, men det skal bare være en forklaring. Og så må jeg uh, hente det fra denne websiden og gå opp ned webtjeneste. Så blar jeg ned her og så finner jeg den som heter FKB2 og plukker denne lenken her, Ctrl C. Og så tilbake igjen til QGIS og limer inn den lenken der, og trykker OK her. Nå har jeg gjort det fra før, så jeg skal bare trykke Cancel, men da dukker den opp i dette feltet her, og vi trykker så Connect. Så her går det an å velge ut sånn at du for eksempel bare viser eiendomsgrenser og, og lignende. Uh, men jeg kan også sette på visningen av alle lagene, så blir det denne. JPG eller PNG. Så her må vi huske å skifte koordinatsystem. Så da uh, har jeg på forhånd valgt uh, VG74 UTM32. Sånn at her er det bare å klikke på det, og da ser du det dukker opp her, altså OK. Og så blir det jo trykker på den knappen der det står add da. Så close. Nå ser vi, hvis vi trykker minus her nå, sånn, så, så ser vi at denne her, den har lagt seg opp på de andre, så vi må forsøke å få dra den ned under sånn. Og nå kommer den under, og så er det de strekene kommer opp på. Men en annen ting som jeg synes er viktig, nå kan jeg zoome litt ut her, for eksempel målestokken til 500 der. Sånn. Uh, nå kan vi uh, se det at det er litt for sterke farger på bakgrunnskartet, for det er ikke det som er budskapet i kartet mitt. Så derfor kan jeg ta denne her, Properties, og så har du jo det der uh, Transparent. Der er den, Transparency, og så kan jeg sette den godt opp i det sted, og så opp. Sånn. Ja, jeg ville vel egentlig hatt den enda svakere. Sånn kanskje. Ja. Så vil jeg også vise hvordan jeg kan plukke ut koordinatene på et punkt, for eksempel akkurat det husgjørnet der. 
Och då är det view panels och så kommer det lite under skärmen här nerför här så står det coordinate coordinate capture. Klickar jag på den. Och då kommer det upp en sån här box. Så kan vi ja ja nu får svanta in i där och så lägga layers ner där. Sånn. Så kan vi zooma lite. View zoom in eller kontroll plus som du ser där står. Så zoomar jag tätt in på här. Och där ser du det görna. Och så ser du att målstocken nu, om jag tar den där view och så panorerar map, så sätter jag en mitt i kartan. Och så kan jag ta målstocken helt ner i ente 1. Nu var det tog det lite på den och så enter här. Så nu är du i ent 1 här. Och så start capture. Så ser du nu kan jag plocka koordinaterna helt nyaktigt här på centimetern. Och um, där har du koordinaterna. Så ser du där är copy to clipboard. Så öppnar jag Notepad. Och så ser du för koordinaterna in här. Och där kommer det ju på två måtar då. Så att eh, det där är det där är östlig eh, geografiska koordinater och det där är nordlig geografiska koordinater och här har du UTM koordinaterna för öst och nordlig.